ঘটনা কি এই সময় বাসা ফিরলাতে কেন এই সময় বাসা ফিরে কি তোমাকে সমস্যা ফেলা দিলাম নাকি আরে এইটা আবার কি ধরনের কথা এই সময় তো বাসা ফিরো না সেই জন্য বললাম আর কি এই সময় ফিরে না বলে কি ফেরা যাবে না এইটা আবার আমি কখন বললাম কি আশ্চর্য আশ্চর্য আর কিছু নাই ভালো লাগতেছিল না তাই মনে করলাম যে বাসায় ফিরে একটু রেস্ট নেই তোমাদের সাথে একটু গল্প গুজব করি ওরে বাবা কার মুখে কি শুনতেছি গল্প গুজব করবা তুমি बुझीना कारो सम्पर्क कि जेने गाली गलस ठीक ना बाबार मन शरीर भलो नाई मन खराब कर थप्पुर मारे तुमले मार खादर कर तुम्हें जाओ देखते से जाओ मारबो खेते 
বাবা আমাকে ভাই মারলো কেন আমি এমন কি করলাম আমি ড্যাম শিওর মা আজকে বাবার অফিসে কোনো ঝামেলা হইছে ঝামেলা তো ভালো কথা সেই ঝাল কি আমার উপর মিটাবে বাবা থাক বাবা এটা নিয়ে এত মন খারাপ করতে হবে না হাত তো কেউ মারেনি নিজের বাবাই তো মেরেছে নাকি হ্যাঁ চল মা খেতে চল কি আমি খেতে যাব প্রশ্নই আসে না তোরা এমন করছিস তোদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে তোদের বাবা প্রতিদিন তোদেরকে মারে তাই না হাই রে বাবা মায়ের মার কি জিনিস জানিস হুম জানিস না তোরা আমরা যারা বাবা মা হয়েছি আমরা জানি ওই যে একটা কি নাটকে দেখেছিলাম না একটা ডায়লগ যে মায়ের মধ্যে ভিটামিন আছে সত্যি সত্যি বাবা মায়ের মারের মধ্যে ভিটামিন আছে ও আচ্ছা তাই নাকি कथा हिरो জিরো অম্বের মতন মুখটা কইরে আছিস কেন শাওন কইরে শাওন তো নাই শাওন তো বাইক কিনতে গেছে বাইক কিনতে গেছে হ্যাঁ মানে শালা একা একা চলে গেল অথচ আমার কিছু জানাইলো না আরে বাটা সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ মানে এটা কোন ধরনের সারপ্রাইজ তোরে তো ঠিকই জানাইছে আরে আমারও তো ঠিক কই নাই আমি তো শুনছি দাদার কাছ থেকে হাই কিরে শাওন তো পুরান বাইক কেন তো নতুন বাইক কেনার কথা সরি শাওন तोरा बिबी कब পার্টি আগে কালকে বাইকটা হাতে পেয়ে নিয়ে তারপর জারারে নিয়ে আমি দুই চক্কর দিব তারপর তোদের পার্টি দিব মামা তুই তো জারারে নিয়ে প্রত্যেকদিনই ঘুরিস কাল না একটু আমার এনে ভুললি আমি জারার মধ্যে একটু সাইজা বেজে আসলাম ব্যাপারটা কেমন হয় মামা জারার মতো তুই সাজবি না হ্যাঁ জারার মতো সাজবি তুই তুই জারার মতো জারার মতো चले ग मारा <laughs> 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 पाँच नम्बर फुटबल मत शर्ट मार्त आम गो समय को हर गेले मायर प्रथम कानत खुजे पाइले प्रथम मारत एक सर और प्रत्येक पोला पान जे जेखने ही थकुक ना क्यों सन्धार आगे मग्रबे नाम आगे बासा पुस्त बुझ और एखकर पोला पान्डे किसुते किस एक कई अभिमान बस 
কোনো কথা কওয়া যায় না সবই ঠিক আছে কিন্তু তোমার মেয়ে তো বড় হইছে ভার্সিটিতে পড়ে তারে আসলে চর দেওয়াটা তোমার ঠিক হয় না তাছাড়া তুমি তো এর আগে ছেলে মেয়েদের এইভাবে শাসন করো নাই তারা যখন যা করতে চাইছে তাই করতে দিস যা কিনতে চাইছে তাই কিনে দিস সেই তুমি এখন এই শাসনটা আর অনেক আগে করা হয়েছিল এটাই বলেছি যাও আমার ব্যাগটা দো তারা তাদের আনো তাদের আনো दामा डाल भात जो बाबा जत दिन पर बैक क्या दे तीन पर्तार्सिटी जब ना चले দাদি এখন বলবো না তো কখন বলবো বাবা সে সকালবেলা বের হয় রাত 9টা 10টার দিকে বাসায় ফিরে আচ্ছা হইছে বলছো বাবা শুনছে এখন খাও খাও বাবা আমি কি তো তোমাকে সত্যি সত্যি বলতেছি এবার যদি তুমি আমাকে বাইক কিনে না দাও আমি ইউনিভার্সিটিতে যাব না এই আরমান আরমান এই দাদু আরে দাদু খাওয়া ফেলে যেতে হয় না আল্লাহ नाराज হয় राग करा ज्ञान को लड़ी करतेस भातना 
তোমাকে পেটও শুকাই ধরে কত এক বছর তুমি যেন কেমন পাল্টে যাচ্ছ ঠিকভাবে ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলো না ওদের লেখাপড়ার খোঁজ খবর নাও না এমন কি আম্মার চিকিৎসা ওষুধপত্র কোনো কিছুরই খোঁজ খবর রাখো না বাজার সদাই কিচ্ছু করো না আগে তো আমাদেরকে নিয়ে ঘুরতে যেতে এখন তাও যাও না গত দুইটা বছর তুমি কিন্তু বাসায় দেরি করে ফিরতেছ রেগুলারলি দেরি করো কারণটা কি বলছি না যে অফিসে অনেক কাজ ওভার টাইম করতে হয় তাহলে ছেলে বাইক মেয়ের আইফোন এগুলি কিনে দিচ্ছ না কেন ওভার টাইম মানে তো বাড়তি ইনকাম অনেক টাকা ওদেরকে এসব কিনে দাও আমার নিচের কথা তো ভুলেই গেছি গত দুই বছরে কয়টা চারটা ঈদ চারটা ঈদে আমাকে কি দিস মনে পড়ে কি দিস আমাকে গত দুই বছরে কি একবারও জিজ্ঞেস করছো আমি কেমন আছি এই পুরো সংসারটা তো আমার একলারি চালাইতে হয় বাড়ি ভাড়া ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ বিদ্যুৎ বিল ডিস অ্যান্টেনা ইন্টারনেট মায়ের অসুখ এইটা সেটা সব তো আমারই চালাইতে হয় মাসে আমার কত টাকা খরচ হয় তুমি জানো আশি হাজার টাকা জানবো কিভাবে বেতনের টাকা তো চোখেও দেখি না সেদিন ব্যাংকের চেক বই ঘেটে দেখি যে ব্যাংকের জমানো টাকাও তুলে ফেলছ ব্যাংকে তো কোনো টাকাও নাই বেতনের টাকাও দেদারসে খরচ হচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে কোথায় এত এত টাকা কোথায় যাচ্ছে কি করছো আমি খাই আমার যখন খেতে লাগে তখন সবাই সবাই খাই পানি দিয়ে গিলে খাই এসব কি ধরনের ফালতু কথা এইটাই কথা তোমার যদি কোনো ঝামেলা হয়ে থাকে সেটা আমাকে খুলে বলো শেয়ার না করলে আমি বুঝবো কিভাবে জানবো কিভাবে সপ্তাহে একদিন মাংস আর একদিন কোনো রকমের মাছ আর বাকি পাঁচ দিন ডাল আর সবজি ছেলে মেয়েরা খেতে পারে না আম্মাও খেতে পারে না পুরো মানুষ বাসা ভাড়াটাও তো নির্দিষ্ট টাইমে দিতে পারছো না দোকানের মধ্যেও বাকি পড়ে যাচ্ছে সত্যি করে বলো তো এত টাকা দিয়ে তুমি করছোটা কি আমার আর একটা সংসার আছে সেখানে দুটা ছেলে মেয়েও আছে বুঝছে সম্ভব পুরুষ মানুষ দ্বারা সবই সম্ভব সবই করতে পারে তারা যা করার পুরুষ মানুষরাই করে পুরুষ মানুষ একটা রুমাল কিনতে গিয়ে দশবার ভাবে তারপর রুমাল না কিনে সংসারের জন্য মরিচ কিনে এই পুরুষ মানুষটাই সংসারের জন্য জীবন বাজি রাখে
কি ব্যাপার আঙ্কেল এখানে এই সময় আমার বাবার কোনো কলিগ তো হতে পারে আরে মেটার বয়স বড় জোর আমাদের তিন চার বছরে বেশি হবে তোর বাবার কলিগ হয় কিভাবে আর তার থেকে বড় क्वेश्चन হচ্ছে তোর বাবার যদি কলিগই হয় তাহলে এই অফিস টাইমে তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল আচ্ছা আমি না বুঝলাম না আমার বাবা আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই আর তোরা আমাকে জেরা শুরু করে দিছিস দেখছিস বাবা তোরা কিভাবে ঘাবড়াই দিলাম আচ্ছা এখানে ঘাবড়ানোর কি আছে আজব আচ্ছা বাদ দে চল আমরা ক্যাম্পাসে যাই তোরা যা আমি যাব না ভাবতেছি আজকে বাইকটা বেচে দিব আরে তোর তো বাইকটা কিনা 20 দিন হলো তুই বাইকটা বেচে দিবি আরে মামা বাইকার কো জ্বালাই তো আমি রীতিমতো বিরক্ত বাইকটা যদি নিয়ে বের হই সাথে সাথে বলে ভাই কই যাবেন ভাই কি বাইকার নাকি মানে রীতিমতো প্রেস্টিজ নিয়ে চলাফেরাই করা যাচ্ছে না আমি শিওর আমার বাপ এই জন্য আমার বাইক কিনে দিতেছে না হ্যাঁ এটা হতে পারে আঙ্কেল রাহি তো লোকজন বাইকার ভাবতে পারে আই থিং তোর বাবা তোকে অ্যাক্সিডেন্টের ভয়ে কিনে দিচ্ছে না তুই যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যাস আরে ঠিক বলছস সাউন তুই বাইকটা বেচে দে আর তুই মরে গেলে তো জারা রে আমারই বিয়ে করা লাগবে আর যদি হাত পা ভাঙে হাত পা ভাঙলে আর কি ওই ন্যাংড়া গোরা কেনে জারা রা চলে লাগবে সাউন তুই আজকে বাইক বিক্রি করবি বাই দা भार्सिटी शुने তারে লেখা পড়া বাদ দিয়া নিজেরাই নিজে গপ পড় কইব আর আমার মা তার ওষুধের কথা জীবন আবার কইব না আর আপনার ভাবি যে কি করব আল্লাহই বলেন আমাদের পুরুষদের দোষ একটাই হয় নিজে কষ্ট করুন কিন্তু পরিবারের কাও রে বুঝতে দিন কিন্তু আমি আর পারতেছি না বুকের ব্যথাটাও দিন দিন বাড়তেছে दार <laughs> বাইক চাই মেরো তাই আইফোন কিনে দিত না রে তারে লেখা পড়া করব আমার আব্বার কাছে আমি একটা লাটিম কেনার কথা বলছিল এক দিন দুই দিন তিন দিন তিন দিনের মাথায় আব্বা যে ঠাটায় আমার একটা সর মারছিল সেটা আমি বলি নাই আসলে সরটা अपारगता ढाते रागे बर्म पड़े थी क्षोभ बर्म पड़े थी मानुष 
যাই হোক চার বিল দাবি দেশ কাল আমি কি ব্যাপার তুমি এত দেরি করে ফিরলা সারাদিনশ্রম করি আর তোরা মোবাইলে টাইম পাস করিস না আমি কতদিন তোদের বলছি যে সন্ধ্যার পর মোবাইল চালা চালে বন্ধ আমার কথা কানে জানা না আমার এমন কোনো সহায় সম্পত্তি নাই যে তোদের পড়াশোনা না করলেও চলবে একটা কথা মনে রাখবা মধ্যবিত্তের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে লেখাপড়া যদি জীবনে বড় হইতে চাও সুখ শান্তি পাইতে চাও তাহলে মন দিয়ে লেখাপড়া করো যাও এখন ঘুমাবে যাও যাও বাবা আমার বাইক আর মান তুমি ঘুমাইতে যাও যাও বাবা আমার আইফোনটা তাই আননি তোমাদেরকে ঘুমাইতে যাইতে বলি নাই যাও দেখছো আননি মা আমি এতক্ষণ যা বললাম ওদের কান দিয়ে ঢুকে নাই আর ওদেরই বা দোষ দিলাম কি তোমরা সবাই তো আমার একটা টাকার মেশিন মনে করো কার্ড ঢুকাই দিলেই আমার ভেতর থেকে গর্ব হওয়ার করে টাকা বাইর হয় এই যে আমি সারাদিন পরে ফিরলাম তোমরা বড় জিজ্ঞেস করছো হুম যে আমি ভালো আছি কিনা আমি খাইছি নাকি খাই নাই হ্যাঁ তা মনে করবো কেন তোমরা তোমার মানুষ মনে করো না তোমরা আমার মনে করো রোবট আমি একটা রোবট ভাত খেয়ে যাও তোদের কি আক্কেল জ্ঞান বলতে কিচ্ছু নাই এটা কি একটা সময় বাইক চাওয়ার মোবাইল চাওয়ার নিজের চোখে দেখেছি মানুষ তো নিজের চোখে দেখে আমাদের থেকে পাঁচ বছরে বড় হবে আমি বাসা থেকে বের হলাম বাসা থেকে বের হয়ে দেখি আমার বাসা ঠিক উল্টো পাশে আঙ্কেল বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ একটা মেয়ে এলো আঙ্কেল মেয়েটিকে হেলমেট দিল নিজেও করলো আমার বাইক নিয়ে চলে গেল কোথায় গেল কি অদ্ভুত আমি কিভাবে জানবো কোথায় গেল 
আচ্ছা তোরা যেভাবে কথা বলছিস মনে হচ্ছে আমার বাবা প্রেম করছে তোদের সামনে ধরা পড়ে গেছে তুই বিষয়টা এইভাবে কেন নিচ্ছিস মানে আমি জাস্ট বলছিলাম যে তোর ওই বয়সে কোনো কাজিন আছে না খালা ফুফু না তাহলে উনি কে जिज्ञेस कर ले तो एक रकम एट भलो ना जिज्ञेस कर মা বাবা নাকি আজকে কোন মেকে বাসা থেকে পিক করছে কে বলছে ওই যে আমার ফ্রেন্ড ঋতু আছে না ঋতু বাসার উল্টা পাশ থেকে নাকি কোন মেকে পিক করে বাইক নিয়ে চলে গেল মা আমার ফ্রেন্ড রাকিব ওই দিন বলল বাবা নাকি কোন মেকে একটা বাসার সামনে নামায় দিয়েছে একই মেয়ে মা আমার মনে হয় কি আমার মনে প্রেম করতেছে মার বক্তে থাপ্পড় नाचते शरतर मेघ और पुरुष चरित्र मेर गंध पाई मन देख भाई 
আজকে বাসায় সত্য কথাটা কয়ে দেব যা থাকে কপালে কপালের কথা গেলেন আমার কপালে কি আছে জানেন এক চামচ দুঃখ এক চিমটি কষ্ট আর এক মুঠ জ্বালা ভালো কইছেন ভাই আসলে নিম্ন মধ্যবিত্তের কপাল হলো অনেকটা ফ্রিজের মতো মানে ফ্রিজে কিছু নাই যায় নাও বারবার চেক করে খুলে দেখে কিছু পাওয়া যায় কি না যা কইছেন ভাই দুর্দান্ত চমৎকার আটা করে দিয়েছেন আম্মা আপনার মাথায় এত চুল আর আমাদের তো টাক পড়ে গেছে আম্মা মাশাআল্লাহ কি সুন্দর চুল তুমি মাথায় তেল দিয়ে দিলে মা আমি একদম ঘুমাই দেই বাহ আজকাল তো এমন একটা দৃশ্য খুব একটা দেখাই যায় না এই ভাবি বসেন ভালো করে দেখেন আন্টি কেমন আছেন আপনাদের বউ শাশুড়ি এত মিল দেখলে আমার যে কি হিংসা হয় আজকালকার হিন্দি সিরিয়ালগুলোতে তো বউ শাশুড়ির ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই দেখায় না একটা কাজ করো তুমি তোমার গ্রাম থেকে তোমার শাশুড়িকে নিয়ে আসো এনে ওই হিন্দি खोज खबर कर छुट्टी ना कि मार्केटेजना আপনার তো ভাবি কপাল মায়ের মতো শাশুড়ি সারপ্রাইজ দিনে ওয়ালা হাজবেন্ড আর আমার হইছে পোড়া কপাল আচ্ছা আসি ভাবি কাছে যাও না আন্টি আরেক দিন আসব তোমারে তো আগেই কইছিলাম পুরুষ হইছে মোমের লাহান আগুনের সামনে গেলে গোলা যায় सबकि पानी मत पर बुजते क्यों तुम ऐले मेयर साथ खराब व्यवहार करो क्यों तुम अफिस देरी बसाय फिर क्यों तुम सब समय रेगे थको हमें सब किस बुझते सब किस हमारे परिष्कार क्या क्या तुम बुझते ना तुम कचि खोका सेजे आचुई बुझते तुम बैंक जमानो टाक बेतने समस्त टाका पैसा कथाय कथाय ओरा सबकि बुझी बुझी ना मन कर धुमकेत 
তুমি কি বলতে চাচ্ছো পরিষ্কার করে বলো ও বাবা 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 আর পরিষ্কার করে বলতে হবে আচ্ছা বলছি শোনো গত একটা বছর ধরে তোমার মেয়ে একটা আইফোন আইফোন করে জীবন দিয়ে দিচ্ছে বুঝলাম সেটা তোমার মেয়ের বিলাসিতা তোমার ছেলে একটা বাইক একটা বাইকের জন্য জীবন দিয়ে দিচ্ছে একটা বছর ধরে বুঝলাম সেটাও বিলাসিতা সেই জন্য তুমি তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারছো না কিন্তু সেই তুমি তুমি একটা মেয়ের পেছনে এত এত টাকা উড়াচ্ছ কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ তোমার মায়ের চিকিৎসার খবর নেই বাসায় ঠিক মতো বাজার করো না তুমি বাড়িওলা এসে অপমান করে যায় আর সেই তুমি সেই তুমি প্রেম করে বেড়াচ্ছ লজ্জা করে না তোমার আমি এমনিতেই আজকে তোমাদের কাছে সত্যি কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম বাস আর কিচ্ছু বলতে হবে না সব বুঝে গেছি আমি গত দুইটা বছরে একটা সুতা কিনে দাও নাই আমাকে আর সেই তুমি একটা মেয়েকে নিয়ে শপিং এ যাও শপিং করে দাও ওই মেয়েকে লম্পট করতে কার এই খবরদার একদম আলতু ফালতু কথা বলবা না একদম আলতু ফালতু কথা বলছি না আজ তোমার ছেলে মেয়েদেরকে সত্যিটা জানিয়ে দিব এতদিন বলতাম তোমাকে নিয়ে গর্ব করতাম যে তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে সকালে বেরিয়ে রাত এগারোটা পর্যন্ত না খেয়ে অফিস করে কিন্তু আজ সত্যিটা বলবো যে কেন তুমি প্রতিদিন বাসায় দেরি করে ফেরো কেন তুমি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো আমাদের সঙ্গে দুইটা হেসে কথা তোমার বলতে ইচ্ছে করে না কেন ইচ্ছে করবে কেন ওই মেয়েটা তো আছে তোমার লাইফে তুমি একটা বারো ভাবলে না ছেলে মেয়েদের কথা একটা বারো তোমার মনে পড়লো না তোমার বয়স তোমার ছেলে মেয়ে তুমি কি মানুষ না তুমি মানুষ না তুমি তুমি একটা অমানুষ অমানুষ তুমি सह्य करते অনেক কষ্ট হয় কত বড় প্রতারণা আমার সাথে আম্মা আর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছি না ছেলে মেয়েগুলি বড় হয়েছে ওদের কথা চিন্তা করো পাগলামি করো না পাগলামি পাগলামি আম্মা আমি করছি না আপনার ছেলে করছে আম্মা আপনার ছেলে 
মা তুমি কি শিওর তোর বন্ধু আন্নির বন্ধু পাশে পাশে ভাবি সবাই কি ভুল দেখেছে আমার হাজবেন্ড আমি তাকে চিনি না আমি তার আচার আচরণ বুঝি না তোদের বাবা তোরা লক্ষ্য করিস না আচার আচরণ কেমন আমি আমার হাজবেন্ড খুব ভালো করে চিনি অনেক বছর ধরে সংসার করছি তাকে খুব ভালো করে চিনি আবার শিওর আচ্ছা ঠিক আছে মা আমি বাবার সাথে কথা বলে দেখি না না এখন যাওয়ার দরকার নেই রাগের মাথায় মানুষ ঠিক ডিসিশন নিতে পারে না সকাল হইতে দাও আমি কথা কম ওর সাথে তাছাড়া ভুলে যায় না দাদু ভাই আমজাত তোমার বাপ মানুষ যখন ভুল করে রাগের মাথায় তা শোধরানো যায় না ঠিক আছে হোক সকাল হোক সকালে কথা বলেন আম্মা বলেন কথা বলেন আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না কারো আমি একদম ঠিক আছি শুনতে পাও না ওঠো এখন তো আমাদের ডাক কানে পৌঁছাবেই না আমরা তো কেউ না এখন ওঠো ওঠো মরার ঘুম ঘুমাইছে গত দু বছর ধরে আমার চাকরি চলে গেছে তোমাদের সুখ শান্তির জন্য আমি বাইকার হয়ে সংসার চালাচ্ছি গত কয়েক মাস 
আরমান আর রান্নির বাইক আর আইফোনের জন্য আমি আঠারো ঘন্টা বাইক চালিয়েছি আমার বাইকে নারী পুরুষ সবাই উঠত সকলেই আমার প্যাসেঞ্জার আমি সর্বদায় সৎ এবং চরিত্রবান থেকেছি কাউকে কোনোদিন ঠকাই নেই গত কয়েক মাস এক নাগারে বাইক চালানোর জন্য আমার বুকটা ব্যথা করে টাকার অভাবে ডাক্তার দেখাতে পারিনি আজকে বুকের ব্যথাটা অনেক বেড়ে গেছে যদি বেঁচে না থাকে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দেহ মান নে বাবার মান আজ সকালে তোমরা তোমাদের আইফোন আর বাইক পেয়ে যাবে আমি তোমাদের অনেক ভালোবাসি পারি না